服。嗯，现在几点了？快七点了。我十点上班，我不用起那么早。可是我要上学啊。嗯，知道了，知道，知道，知道。哎，你自己看看。好强。喂，妈，你把视频打开。妮妮，跟外婆说句话。求你，求你，求你，快快快快快！外婆早上好，听见了，爸妈。哎呀，你这毛了毛躁的，怎么带的好孩子呀？你是不是搞不定啊？没有，你不用在，我搞得定。我这这这，我真的搞得定。我们两个人在一起非常好，对吧，妮妮？啊，挺好的，外婆。行了，回头你给我来个电话，好让我放心。哦，对了，妮妮那个乳糖不耐。哎呀，我知道了，太后，你不要啰嗦了。那行了，那我们着急出门，我挂了啊。我去，吓死我了！你还睡啊？行，拍张照片给我外婆。嗯，哎，康美人，真好看，真好看。发个我错了，我错了，儿子，你看那个。你你你吃吃吃，那先我先刷个牙。那你快点，我上学迟到了。哎，我今天应该好好打扮一下，这样你第一天到学校会比较有面子。康小姐，您快点吧，我不迟到已经很有面子了。肯定不会让你迟到，走走走。赵叔是我爸的老同事，从小看着我长大。他这个病啊，时而清醒，时而糊涂。我和我爸就担起了照顾他的责任。爸。爸。进来吧。睡了，嗯，来来，放这儿。啊，赵叔，这是我和郑琼的喜糖，你醒了一定要吃啊。珊珊，哎，来一下。总以为你爸在找你的茬儿啊！你说女人结婚是多么大的事儿啊，是不是啊？看看你的婚礼，被你丈夫的前妻闹成那个样子，你不觉得丢人呢？咱们亲戚们不说，他们怎么想的，我全都知道，你知道？你到底是孟雨山在结婚，还是你丈夫的前妻在结婚呢？您专门把我叫出来，就是为了说这个？那行，我跟您道个歉行不行？我错了，怪我之前没有跟您打招呼，没跟您商量。是我找了郑琼这么一个离过婚的男人，是我非要在那家酒店办婚礼，是我造成了闹剧，让您没面子了，对不起。你就是这样想你老爸的？我知道您关心我，为我好我都懂。如果不是因为您，我压根儿不会办这场婚礼。咱别在这儿吵架了，行不行？咱走吧，回去吧，好好陪陪赵叔。走，站站站站站站站。你二姑有件事情要你去办一下。什么事儿啊？你有一个同学叫王小杰，你还记得吗？干嘛拍我叔啊？你让我爸是谁吗？你惹得起我吗？你？你为什么跟人打架？王小杰先动了手。自己做错了，还怪别人？气死我了你！是我没有管教好孩子，让老师操心了。对不起啊，对不起，对不起，对不起。带回去好好管教吧，不然不知道惹出什么麻烦来。是是是是是。当然记得。这个王小杰啊，现在生意做得挺大的。你二姑父呢
是想找他做一些这个，呃，医疗耗耗材方面的生意，具体我也不太清楚，反正就这么回事儿。我更不懂，我二姑父想做什么生意，跟谁做生意，那是他的事情，跟我说干什么？哎，嗯，他只是想通过你。您真的觉得我应该联系王小杰吗？那以前的事情怎么算？为了一个人情，以前的事情就可以一笔勾销？那能怎么样啊？再说以前那件事情。不是你有错在先吗？我不管这么多啊！我现在什么也不想。你知道，你现在二姑家的生活全靠你二姑父一个人撑着，他们那么困难，难道你做晚辈的就不应该想办法帮帮他们吗？好，我知道了，我想想。不好意思，我又来晚了。哎，你们聊什么呢？啊，我们这不是在说千羽她有个好老公吗？又是送首饰，又是送名牌，还送了一家医美的公司给她，太让人羡慕了。可不是嘛，这昨天我们那行业大会，哎呦，你们可不知道，千羽那发言那可真是偏僻入里，文采飞扬的。嗨，我就随便说说，都没准备，瞎说的。准备？你准备什么呀？用你准备什么呀？你手里有个康子油。那还不都帮你准备好了？我身边要有这么一个人的话，哎，我什么事儿还用着自己亲力亲为？我也当甩手掌柜呀、啊。哎，这康子油你可真得看好了。我建议啊，你得给点股份，把人才留住。行了行了，坐下来叭叭叭叭说，给他倒点茶，喝水喂，可不可呀？哎，你今儿怎么来这么晚还迟到？不像你作风啊。哎。那个昨天那行业大会，这不有几个合同到期的医生吗？我看中了一个，刚才跟他聊了聊，聊得还挺好的。哦，看中哪个了？叶医生啊，不会你也看上了吧？我们聊的可是挺好的，马上就要签合同了。叶医生哪个呀？我没有什么太大的印象，主要最近来我们医院面试的医生太多了，看花眼了都。哎呀，只要你没看上，不跟我抢。那我就放心了。那这个聂医生啊，可就算是花落来美了。哎，你们不知道啊，这个医生真的是医术是数一数二的。我们来美以后就靠他能提升一个等级。你们俩聊得太专业了，我们都插不上话了。哎呀，我去个洗手间。哎呀，这人要是幸福起来啊，浑身上下散发着甜蜜的味道哦。怎么了？我刚刚送完我女儿上学。今天有一个特别特别重要的任务，只能交给你来做。少来这套，什么要紧的任务？昨天分享会上那个男的，你还记得吗？就跟咱们说话的那个。就那个，他叫聂允泽，听说合同刚到期，非常非常厉害的一个医生。我告诉你啊，我今天必须得把他签下来。什么？今天我不管啊，反正你必须得给我签下他。今天咱们签不下来，明天就被邓文威签走了，你知道吗？交给你了，拜拜。哎，喂，疯子，我上哪儿给你找去？热玛吉呢，是在众多医美项目中最热门的项目之一。它是一个非侵入性的紧致除皱治疗，在国内呢已经非常的普及了。它的出现呢，大幅降低了使用者的疼痛感。那就用户的角度来看呢，热玛吉起源于美国，但是在国内更有市场，技术发展更加迅速，用户不再一味的追求国外的产品。今天的课程我就讲到这里，有任何问题的同学可以举手发问。来，请说。聂老师，您那么帅，有没有做过哪些项目呀？谢谢这位同学的提问。医美呢，就是医疗美容。我希望大家不要把它单纯的解读成美容。那医美不仅是一个让人变美、变帅的职业，我更希望我们的客户得到的美是一种由内而外对自己认可的美。所以，谢谢你对我认可，我对我自己也很认可。还有问题吗？啊，聂医生，我有一个问题。呃，我们大家都知道，国内的医美发展晚了一些年，所以，不管是公司的背景，还是在技术层面上，可能都参差不齐。当时您为什么会选择在国内来做医美呢？还有，如果您想要跟一家医美公司合作的话
，您最看重的条件是什么？谢谢。谢谢这位同学，我最看重的呢，就是理念。我记得你昨天有说过一句话，我们应该要为我们的客户着想，而不是为资本着想。那每个人心理条件都不一样，而且客户又不懂得专业知识，他带着很理想化的东西来跟你沟通，这个医疗纠纷的风险太大了，不能这么搞。我觉得你不能所有问题都只从资本的角度出发。这个理念我非常认同，但你之后做的事情又在扭曲这个理念。资本的进入也不是什么坏事，手里钞票多了，你就可以去请更好的医生，用最好的设备，这不就像雪球一样滚动起来了吗？这个构想是林总提出来的，我就负责好好执行就行了。林总，很厉害，这是为了赚钱的。不得不说，当下的我是非常失望的。那今天我呢，原本只想跟大家讨论技术层面上面的事情，没有想要讨论行业界的乱象，但是你的出现。确实证明了你刚才说过的话，不得不说，我对你更加失望。但也谢谢你，成为我们同学们最真实的教材。秘书长，我觉得有些……好，下课。有问题也可以来前面找我。林医生，林医生，不好意思，我刚才可能打扰你上课了啊，真的非常抱歉。我是丽佳联合的康子优。是这样的，林医生，昨天在行业分享会上面，我们听了你的演讲，啊，我们觉得您说的特别好，有很多观念和我们是不谋而合的，所以我们丽佳联合。请问一下，呃，我们有哪些观念是不谋而合的呢？嗯，就是您在那个分享会上谈到您对医美的一些，我记得你没有听到我的演讲吧？你在我演讲之前就已经匆匆离开了，不是吗？啊，你你是说刚开始的时候是吧？刚开始的时候，我那边确实发生了一点，呃，非常特殊的状况，所以我离开了一会儿。但是我的老板是全程都在的，我们丽佳联合是非常有诚意的，就是。我问一下，诚意在哪里啊？我没有看到你们诚意啊。陈毅是像你这样嘴巴说说的吗？还是你都用这种方式去游说投资人的？那如果投资人发现你们当面说一套，背地里又做一套的时候，他们心里会有什么样的感受？不好意思、啊。嘿，抱歉啊，我嗓门大了一点。我，因为刚才你在上课的时候也说到了这件事情，所以我觉得我有必要代表我的公司。跟你解释一下昨天发生的状况。昨天呢，你看到的是我跟我的朋友在聊天，和我跟我的客户在沟通。可能我说话的方式会有点不同，但是不代表我的观点是不一样的。这个你能理解吧？毕竟我跟我的客户去沟通的时候，我是在谈生意，我是生意人，所以我的老板是真的非常欣赏你，非常有诚意，不然他不会让我今天来找你的。但是我个人非常讨厌你这种恃才傲物、断章取义。捕风捉影的行为。好，我就想问，你对你自己说过的话，你是认同呢，还是不认同？所以我刚才在对牛弹琴，你一句都没有听懂。那我就想直接问你，你为什么要回国呢？不是也就看好了国内好的经济形势和发展趋势吗？所以什么叫诚意？你的合作伙伴给你开出漂亮的薪酬就叫诚意，不然说其他的都是废话。那丽佳联合最大的诚意就是一定会开出比别的公司更漂亮的薪酬。说完了吗？说完了。康女士，我在这里纠正你几个错误啊。薪资在我这里是最不重要的。我在国内就是觉得更适合开展技术研发，有空间能让大家重新认识医美，想告诉大家真正的医美是什么。但你也放心。我会找到跟我志同道合的人来合作，但我现在倒好奇了，你们这么急着想签下我是为了什么？你们是看中我的理念、我的技术，还是想拿我当招牌骗取更多的投资？骗投资？麻烦你们回去告诉你的老板，不要再骚扰我了。谢谢。
Sora.你们今天哈喽哈喽啊！今天怎么在家里办公啊？公司停电了，说是什么线路检修。哎呦，我说就放假算了，让大家都休息休息啊，是吧？怎么能放假呢？这个事情特别紧急，所以必须改在家里开。那晚上饭局你还去吗？哦，对，晚上还有个饭局啊。晚上饭局我就不去了，要不然你去吧。沈太太，你回来了。哟，你也在这有。工作啊，沈总在这开会，我过来打打下手。老沈，这就是你不对了啊！你看人家小姑娘年轻漂亮，你不要什么工作都要拴着人家。没关系的，我去给你们准备一点茶点哈。好。钟姐，哎，哎呦，现煮的咖啡，你不用给他弄这些咖啡了，你去把那个护肝茶拿出来。哦，好。你再把我们有一家三口照片的马克杯拿出来，他要用的。哎，那个杯子我怎么还找不着了？不知道放哪去了。啊？你想想呀，放哪了？是不是在这儿？啊，对，就是这个。怎么藏这儿了呀？都找不到。上次沈总用完，这次又放在桌边，我怕打碎了就给收起来了。啊。辛苦你了，没事儿，沈总一直以来也很照顾我。嗯。啊，行。你行不行啊？什么行不行？我今天晚上给你做大餐，宝贝。不用了吧，这个孩子，你怎么回事？你要相信你的妈妈啊！你别杵那儿了，你赶紧做作业去，做完我这大餐就完成了。喂，哎，喂，子悠啊，哎，今天晚上饭局我和老沈都有事儿去不了了，但是我们离家联合必须得出个人，你得去啊。我没时间，我今天得在家给妮妮做饭。主意别做了，把孩子送我们家来吃饭吧。今天晚上一定好好表现，可别掉链子啊！行行行行行，哎呀，我知道了，知道了，知道了。了。为了弥补你呢，你今天可以点任何你爱吃的东西，你自己挑。我得赶紧去洗个澡。那我就不客气了。来来来来，来来来，太太，护肝茶好了啊？啊，我来。还是国内好啊，国内现在不缺你这样的医生。哎呦，康姐，王总，昨天的会您怎么没去呀、啊？我们林总还说会后要请您喝一杯的。这不是刚出差回来吗？想喝一杯啊？一会儿咱们多喝几杯。好呀，没问题。我给你们介绍一下啊，呃，刚回来的聂医生，利嘉联合的康总编，王总，刚认识了。认识啊？啊，不太熟。嗨，不熟好办呢，一会儿喝一杯不就熟了吗？走。如此清高的聂医生，你会来参加生意人的酒局哈？王总是我导师的朋友，现在帮了很多吗？啊，看来能不能帮到你，才是最能打动你的条件。
你儿，你搁这干嘛呢？爸。哎呦哎呦哎呦！我天哪！你可算来了。什么叫我可算来了呀？是我妈让你来的吧？你妈让我干嘛来呀？啊？住着你怎么在这儿？我住这小区里头啊。哪栋楼？那栋楼。那栋。啊！哎，巧了，我也住那栋楼。别闹！你怎么会住那栋楼呢？哎呀，真的，我妈刚搬过来的。啊，你几楼啊？上次问你的事情办的怎么样了？你收到的话，赶快回个话啊。呃，妮儿、嗯，这样。嗯，你呢，在门口啊，等爸爸一下。嗯，爸爸进去啊，跟孟阿姨呢说一声。嗯，毕竟咱俩这事儿啊，有点突然，让他那有个心理准备。啊，好，我知道。真乖啊。葱没有了，你去买点儿。哎，怎么了？嘿，你先把刀放下。说。我我女儿啊，在门口呢。人呢？他是这样的啊，就是我我我我也不知道他妈怎么就出去了，他也不怎么就把自己啊反锁在这个屋外头了，回回不去了，我就把他带咱家来了，让孩子进来呀！哎哎哎哎，而且，而且什么？就就楼上新新搬来那那家就是。他们母女俩啊，我们确实好长时间没聚了，今天特别难得。今天除了有王董、陈总这样的老朋友，其实我们今天还有一位新朋友，念一声。所以，我提议啊，我们大家敬念一声一杯，欢迎新朋友的加入，好不好？好，欢迎欢念一声，敬你。是，来，我们一起来，来。不好意思，啊，以茶代酒。哎，小妮，哎，你什么意思啊？我们这么多人敬你，你喝茶。不给面子吧？就是，就是，就是，就是。是啊，来来来，那我意思一下吧。来，我们大家敬你，干杯，干杯，干杯，干杯！欢迎新朋友。嗯，哎，什么情况？抿一下啊！那医生真的不给大家面子啊！这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，既然聂医生有量，我提议你啊，应该敬王董一杯。对对。刚才聂医生在门口也说了，说王董给过你很多的帮助，所以聂医生，你是不是应该敬王董一杯酒呢？该敬，一定要敬啊！但王董应该也照顾到康女士了吧？当然当然。那我给提议啊，我们一起敬王董吧，而且一杯不够，我们一次敬三杯，才能表达我们的敬意。好，我先干为敬啊，你随意。王董，有有，来吃饭了。哎，康女士啊，您可不能认怂啊。对啊，对不对？对啊，你可不爽，不爽，不爽，不爽。这个酒应该喝，王董敬你啊。别生气吧。我生什么气啊？又不是我把孩子关到门外的，又不是我让孩子挨饿的。我也没说不让你管孩子，我就不能有点别的烦心事儿？全世界都围着你转呀。呀，你你你有什么烦心事儿啊？你咱们你跟我说说。从没了，生气。这康子尧啊，真是，这这就嫌天下不够乱，是不是？婚礼时候给他们搅和上就算了，还搬咱一个楼下来。我哪天我我让他搬走，少来这套。下次你闺女来的时候，提前打个招呼。哎，我好准备准备，家里什么都没有，孩子吃什么
。今天不是突发情况吗？再说了，我又不是他搬到楼上去了，我没有办法提前汇报呀，是不是？行了，端桌上，别让你闺女饿着。哎，通情达理。妮儿，谢谢啊。对了，王总，我记得咱们的聚会是有一个规矩的，谁最年轻，谁要敬所有人一杯，打个圈儿。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对如果在场有女性在的话，嗯，我们是不提年纪的，因为她们永远十八岁，永远年轻。如果是年轻酒，我自己喝的话，我觉得太冒犯我们康女士了。所以康女士，不如你跟我一起敬大家吧，敬各位前辈，怎么样？来吧，康总监，来吧，别生气了，来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊啊，敬大家，好嘞，来来，别生气，来。你尝尝孟阿姨做的牛肉啊，特好吃、啊，又嫩又香。而你看，切这薄片多好。嗯，好吃。嗯，喜欢吃就多吃点啊。嗯，你要想喝饮料啊，自己上冰箱里拿去，什么都有。嗯，没事，我不喝冰的，一会儿喝点热水。正长身体呢啊，多吃点儿。嗯，孟阿姨，你烧的菜真是绝了，尤其是这汤太好喝了。跟你比起来，我妈做的就是刷锅水。那怎么做的你也教教我吧。你要是爱吃，欢迎你以后常来。来，把这个趁热喝了。哎，怎么怎么就一碗我我的呢？凑什么热闹？谢谢孟阿姨，不客气。好酒量，好酒量！哎，等一下，你不要走。大家都知道哈、啊，聂医生是我们这个医美行业的优秀人才，是吧？我们特别希望聂医生能继续给我们带来新的概念和新的技术。嗯，所以我觉得聂医生在这儿是不是要给大家表个态呢？表达一下你想加入我们的这个诚意，大家说好不好？那是一定要的，对吧？这个太难。今天你也跟我们行业里的大佬在一块吃饭了，我觉得这杯酒你不能少喝。好，那我再敬大家一次。嗯，哎，康总监，嗯，呃，我记着前两年你去国外的哪个城市游学来着？哎，没准你们两个在国外就见过呀。王导，你们开什么玩笑？我就去了俩月，我那叫游学，跟聂医生这个怎么比呀、啊？哎，康小姐，出去了就算。我记得是去什么田什么来着？田纳西，对，田纳西州，田纳西大学，康纳斯维尔分校。想不到我们两个这么有缘，还真有缘啊！这杯必须得喝了，这杯酒是一定要干掉的。哎，来，量力而行啊，量力而行。
起。电话，十点多不睡啊？今天这酒真没少喝。王总，小心点。哎呀，王总啊。呃，咱们以后要多合作。好。哎，王总，还有我也是，那我的公司啊，以后就多麻烦您了。哎，放心啊，只要是我能力范围之内的啊，我一定支持你们年轻人啊。谢谢王总。<笑>你没事吧？啊，嗯，没事。哎，走吧。干嘛？你没喝够是吧？没问题啊，我陪你喝。我还不相信我喝不过你。是是。我跟你说，这旁边有个酒吧。啊。我知道，特别好。啊。我可以带你去喝。你家在哪？送你回去吧。就在前面不远，我去过，特别好玩的地方。哎，小心！你实际上是不是特别能喝、啊？喂，主任。小莫，上次你说你亲戚在做医疗耗材生意啊，正好我这边有个熟悉的渠道。真的？那太好了，谢谢主任，谢谢啊，让您费心了。那好，那明天上班的时候再详聊。谢谢您啊，您早点休息啊。哎，再见。老婆，干嘛？孩子在呢。开音响了，听不见。不是时候。哎呀，你看这孩子他妈呀，就是不靠谱。刚才打电话的时候呢，是没接，但是现在打回去吧，他又不接了。洗白白回来啊！回来，这么猴急呀、啊？干嘛呀？你看孩子肚子疼了吗？睡沙发不舒服，把抱起来睡床上。你睡沙发，你。哎，行了行了，干嘛呀？快快快快，快这你这么忍心？快快快，快啊你！哎，你别吐了，先生，我们已经绕着酒店开了五圈了，还要继续绕吗？哎，你家到底在哪儿啊？哎，师傅，哎，仁爱路一百三十八号，谢谢。哎，好嘞。哦，别吐啊！别吐啊
早，早，准备吃早饭。哦。嗯，你做。哎呦，你怎么睁眼就不让人省心啊？哎呦，行吧，你今天上学不？上啊。行。你都不知道。那你准备准备啊，我今天再睡一会儿，听话啊。嗯。老婆，你再睡一会儿一会儿叫啊。哎，你不吃饭了？我一会儿一会儿太困了，不行了，听话啊。嗯。啊。你不知道你爱吃什么，就准备了这些。这个呢是午饭，嗯，带上，回头记得把饭盒带回来就行。啊，这些都是你做的，嗯，好好吃的样子啊！就把蛋煮一会儿就行了，其他的就都摆上去。我原本以为外婆做的料理已经很好了，没想到你比她还会。嗯，你妈妈会做饭吗？嗯，印象中没怎么做过。那你们一起吃饭的时候，谁准备啊？外婆准备啊，反正我妈是那种玉米片也可以当一餐的人。难怪看起来她身材那么好，不操心她身材多好。你，抱歉啊，抱歉，那个妈妈昨天晚上遇到点急事儿，我所以那个我我就失约了。哎，我现在在路上，我马上就回家了，你还在家吧？我马上赶赶回去送你上学啊。没事，我在孟阿姨家，一会儿吃完早饭就上学了，什么事回家再说吧。你在谁家？经常晚上不回家吗？嗯，不知道，我没怎么跟他住过。那你们经常一起出去吗？我要上学，他也要上班，时间也对不上呀、啊。假期呢？假期也不一起出去。哎，其实感觉这也不能全怪我妈，有的时候她很热情的来找我们。被我外婆念了几句，就又走了，可能是工作太忙顾不上。跟我小时候一样，我也经常见不到我爸爸，但是我就告诉我自己，我爸忙，都是为了我，所以呢，我就觉得我应该像我爸一样，努力工作，赚好多好多的钱，这样他就不用那么辛苦，那么累了。你妈妈肯定也很爱你，她顾不上你，也是为了让你以后没有后顾之忧。你看啊，你外婆不理解的，你却理解，你多棒啊！我到点了吧？师傅啊，那前面有个药店，你帮我停一下，我想买点东西。嗯哎，好好好，谢谢您啊。没事没事。你稍等我一下，我很快啊。您需要什么？啊，子悠，你在这买啥？爱情。